ഓം ശാന്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മകുമാരി സിലയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡുകൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ മുഴുവൻ മെക്കാനിസത്തെയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം ഉണർന്നു വരുന്നു എന്തെന്നാൽ നമ്മൾ സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് സിറ്റുവേഷൻ എന്തൊക്കെ ആയാലും ആൾക്കാർ എന്ത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും നാം സ്വയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇത്രയും എളുപ്പമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ വളരെയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെറുതും വലുതുമായത് ഇവയെ മനസ്സിലാക്കാൻ നാം ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ബ്രഹ്മകുമാരി സിസ്റ്റർ ശിവാനി ഓം ശാന്തി ഓം ശാന്തി സിസ്റ്റർ ശിവാനി കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതുവരെ ശരിക്കും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ മുഴുവൻ ജീവിതവും നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് ഏതു കാര്യങ്ങളിലും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കാരണം ബേസിക്കലി ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഹാപ്പി എനിക്ക് വളരെയധികം ചെയ്യാൻ കഴിയും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വളരെയധികം ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം അതെനിക്ക് വളരെയധികം ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നു പക്ഷെ താങ്കളോട് ഈ എപ്പിസോഡുകളിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇത് ഞാൻ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഇത് ഇത്രയും എളുപ്പമാണെങ്കിൽ വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ശ്രമിക്കേണ്ടി വരുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷെ സന്തുഷ്ടതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതില്ല ജസ്റ്റ് ബി ഹാപ്പി ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കുന്നതും രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായി ആയിരിക്കുക എന്നതാണ് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹാപ്പി ആയിരിക്കുക മറ്റൊന്ന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക ഒന്ന് ബീങ് ഹാപ്പി രണ്ടാമത്തേത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ 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 ധാരാളം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇതിലൂടെ എനിക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കും ഇവിടെ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പുറത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മളൊരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി സന്തുഷ്ടത നമ്മൾ മുഴുവൻ ദിവസത്തെ ദിനചര്യകളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സന്തുഷ്ടതയെ നമ്മൾ ഭാവിയിലാണ് തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുനോ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസാര രീതിയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷനായിരിക്കും യുനോ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിൽ പോലും ഇത് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ലൈഫ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ലൈഫ് പക്ഷെ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും പറയുന്നത് ഇതൊന്ന് അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സ്കൂൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ അപ്പൊ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം മുഴുവനും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് എപ്പോഴാണോ തീരുന്നത് ദൻ ഐ ബി ഹാപ്പി എപ്പോഴാണോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ അൺഹാപ്പി ഇപ്പോൾ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനല്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാകും അങ്ങ് സ്കൂൾ ജീവിതം തീർന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ജോലി പ്രവേശിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പാർട്ട്ണറിനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ ദൻ ഐ ബി ഹാപ്പി പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണായി അവസാന ഒരു ബന്ധം ഒത്തു കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാകും എന്തുണ്ടായി എന്നാൽ ഓരോ സമയവും ഹാപ്പിനെസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്ന് സന്തുഷ്ടനാകും പിന്നെ ഒരു നിലയ്ക്ക് സന്തുഷ്ടനാകുന്നില്ല എന്ന സ്ഥിതി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും അന്നത്തെ ആ ദിവസങ്ങൾ എന്ത് രസമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് സന്തോഷം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാകേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ അപ്പോൾ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാകും എന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് വർത്തമാന കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നുകിൽ ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പ്രതീക്
എന്റെ ഒരു കാര്യം ഒരാളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്റെ അനുഭവം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൗ വിൽ ഐ ഫീൽ ഈ ആശ്രയത്വം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തുഷ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയൂ എങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോഴും പേടിയായിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി അതാണ് ഉദ്ദേശ പോയിന്റ് ദിസ് ഇസ് എ ക്രക്സ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഇത് ആർക്ക് പിടികിട്ടിയോ അവർക്കിത് മനസ്സിലാകും ഏതുവരെ നാം മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുമോ അതുവരെ സന്തുഷ്ടായിരിക്കും ഭയവും സന്തോഷവും ഒരുമിച്ചിരിക്കില്ലല്ലോ ഭയവും സന്തോഷവും ഒരുമിച്ചിരിക്കില്ല ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സന്തുഷ്ടാകാൻ കഴിയും എപ്പോഴാണോ ഞാൻ സന്തോഷത്തെ കാരണം ഇന്ന് എന്റെ സന്തോഷം അനേക ആൾക്കാരെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഞാൻ വസ്തുക്കളെ ആശ്രയിക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് ഭയവും കൂടുതലായിരിക്കും ഉദാഹരണം എന്റെ സന്തോഷം താങ്കളെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയമായിരിക്കും ഇവർക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇവർക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യമില്ലല്ലോ ഇവർക്ക് സുഖമല്ലേ ഇവർ സന്തുഷ്ടാണോ ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഫിയർ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എവിടെ ആശ്രയമുണ്ടോ അവിടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്റെ സന്തോഷം സാധനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ മുഴുവൻ ദിവസവും കൂടുതൽ സമാഹരിക്കും പേടിയാണ് ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്റെ സമ്പത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ ഇനി എന്റെ സന്തോഷം എന്റെ ബോസിന് എന്റെ ജോലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മുഴുവൻ ദിവസവും ഞാൻ എന്തിലായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതായിരിക്കും എന്റെ ബോസിനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം കണ്ടില്ലേ എപ്പോഴും ഫിയർ ആണ് എവിടെ ഫിയർ ഉണ്ടോ അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും എപ്പോൾ ഫിയർ ഉണ്ടായോ അപ്പോൾ മുതൽ ചിന്തകളുടെ ക്വാളിറ്റി എന്തായി തീരുന്നു അത് മുഴുവൻ നെഗറ്റീവും വേസ്റ്റുമായി തീരുന്നു ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടത അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നില്ലേ അർത്ഥം നാം ഒരു സാധനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഈ സാധനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്റെ സന്തോഷം ആശ്രയത്വം ഉണ്ടാവുന്നത് അതാണ് ഫിയർ ആശ്രയത്വം ഒരിക്കലും മനസ്സിന് ഉറപ്പ് നൽകില്ല ആശ്രയത്വം എന്നാൽ പേടിയാണ് കുറേശ്യ കുറേശ്യ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ എന്റെ സന്തോഷം ഇതിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളായി ഇടപഴകുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ പെരുമാറുക നിങ്ങളൊരു സ്ട്രോങ് പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേടി ഉണ്ടാകില്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്താണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്തായി മാറും യുൽ ബി സ്റ്റേബിൾ ഞാൻ വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കില്ലേ കാരണം എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചല്ല എനിക്ക് നാച്ചുറൽ ആകാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഞാനാകാൻ കഴിയും എനിക്ക് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ആശ്രയത്വത്തെ നമ്മൾ വെറുക്കുന്നു ആശ്രയത്വത്തെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും മുഴുവൻ ദിവസവും നമ്മൾ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിതസ്ഥിതികളുടെ മേൽ വസ്തുക്കളുടെ മേൽ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളുടെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും മുഴുവൻ ദിവസവും പേടിച്ചു കഴിയും ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്നത് നോർമലാണ് എന്തിനോടാണെങ്കിലും എന്റെ സന്തോഷം എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുക എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ശരീരത്തിനൊന്നും പറ്റാതിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ ശിവാനി ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് തീർച്ചയായും എന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസി അതിലെനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ബട്ട് വാസ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓർ മൈ കെയർ വാസ് നാച്ചുറൽ ഞാൻ അതിന്റെ പ്രതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആർക്കാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നാലോ എക്സാക്ട്ലി നമുക്ക് അതിനെ ഈ രീതിയിൽ നോക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ പുറമെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫീൽ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ചിന്തകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ നല്ല ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എനിക്കുള്ളിൽ പേടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അഥവാ ഞാൻ ഇൻസെക്യൂർ ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിലും താങ്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പക്ഷെ വൈബ്രേഷൻ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും വാട്ട്സ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇന്നത്തെ ബന്ധങ്ങളുടെ ശിഥിലത ഇത്ര നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും വിചാരിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് സ്ട്രോങ് ആകുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത
എന്റെ എല്ലാ കുറ്റബോധവും ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും സോ ദാറ്റ് ഐ ഫീൽ ഗുഡ് നിങ്ങൾക്കും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ ബന്ധം വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യലാക്കി ഞാൻ മാറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തുണ്ടായി കുട്ടിക്ക് നല്ലത് വരുന്നതിന് പകരം ഞാൻ വളരെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെടുത്തുക ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കുട്ടിയുടെ നന്മയ്ക്കാണ് ഉദ്ദേശം വളരെ ശരിയാണ് വളരെ ശരിയാണ് പക്ഷെ കുറ്റബോധത്തിന്റെ വൈബ്രേഷനോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമോഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യം എടുക്കാം സപ്പോസ് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്റെ സന്തോഷം താങ്കളെ ആശ്രയിച്ചല്ല എനിക്ക് സ്വയം എന്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് താങ്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വയം സന്തുഷ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്നതിന് പകരം സ്ട്രോങ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനർജി പോസിറ്റീവായി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പേടിയില്ല ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല ഉള്ളിൽ എന്ത് വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നാൽ ഹാപ്പിനെസ് ലവ് പീസ് സ്നേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല സ്നേഹം അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അഥവാ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും ഇതൊരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ടെൻ വെറൈറ്റി ഫുഡ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഏത് എനർജിയാണ് ഉണ്ടായത് അകത്ത് പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ആക്ഷൻ എപ്പോഴെങ്കിലും തെറ്റാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇൻഡിഫറെന്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മനസ്സിലൊരു മുറിവുണ്ട് എന്നല്ലേ മുറിവ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും ഉണങ്ങാത്ത മുറിവ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഇയാളെ ആശ്രയിക്കരുത് എന്നാണ് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ഞാൻ പൂർണമായും യുനോ ഞാൻ ഇൻഡിഫറെന്റ് ശരിക്കും ആകുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ താങ്കളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ താങ്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യാനായി വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കും രണ്ടായി അത് അങ്ങേയറ്റത്ത സ്റ്റേജുകളാണ് എന്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്റെ കൈകളിലാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് താങ്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് സ്വയം സന്തോഷമായിരിക്കാം ഞാൻ സന്തോഷമായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ വൈബ്രേഷൻ റൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്റെ വൈബ്രേഷൻ താങ്കളെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ വായിൽ നിന്നും തെറ്റായ വാക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ കാരണം എന്റെ വാക്കിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ബീജ് എവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വളരെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഒരു വേദനയാണ് എനിക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നു നല്ലത് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രതി ഇൻസെക്യൂർ അല്ല എന്റെ ഹാപ്പിനെസ് എന്റെ സ്വന്തം ക്രിയേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭയവും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ എവിടെയോ നിന്ന് വേദനയുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് പുറത്തു നിന്നും നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഇതും കൂടി നോക്കണം അവരുടെ മാനസിക സ്ഥിതി ഇപ്പൊ ഞാൻ മൂഡ് ഓഫ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോഴും ചിലപ്പോ ഈ തരത്തിൽ പോയിക്കൂടെ ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി പക്ഷെ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി വൈബ്രേഷൻ ഒരു ബോക്സ് പോലെയാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് മുഴുവൻ യാത്രയിലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് എനർജിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉദാഹരണമായി രാവിലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ആ വീട്ടിലുണ്ടായ ആ വൈബ്രേഷൻ വീട്ടിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് അനുഗമിക്കുന്നു പുറത്തേക്കും പോവാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയുടെ ചക്രം കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസിന്റെ ഫീലിംഗ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഈ തരത്തിലുള്ള ലോ ക്വാളിറ്റി ചിന്തകൾ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഫീലിങ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും തീർച്ചയായും അതും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇത് എന്റെ കൂടെ ഓഫീസിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കും കടന്നു വരും മുഴുവൻ ദിവസത്തിലെ ഓഫീസിലെ വാതാവരണം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും ജോലി കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതേ എനർജിയാണ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അർത്ഥം എല്ലായിടത്തും ഞാൻ അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകും പക്ഷെ
അതിനെ അതിന്റെ കാരണം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി പെരുമാറും നിങ്ങൾ എന്നോട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നല്ല സംസാരിച്ചെന്ന് വരാം പക്ഷെ അതിൽ ഒരു ആശ്രയത്വം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്ത് വരുത്തി തീർക്കുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതേ പരിശ്രമം ഇയാളായിട്ടെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യാണ് ഇവർക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യാണ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഇവരുമായെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ ഒരു പരിശ്രമത്തിനിടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എനർജിയാണ് അയക്കുന്നത് നാം വിചാരിക്കുന്ന പരിശ്രമം അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഡിഫറെൻ്റ് ആക്കി തീർക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നാൽ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് എന്നാണ് എന്നാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നെ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആക്കുന്നു കാരണം സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നേച്ചറാണ് സന്തോഷം സ്നേഹം ശാന്തി അതൊഴുകും അതിനെ ഫലം ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ഇതിനുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഫ്ലോ ആവും ഈ എനർജിയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം അടുത്തെത്തുക അത് അവരെ എത്തില്ല എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ ശരിക്കും സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഠിനമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പോലും ഉദാഹരണമായി ഞാൻ പറയുക നിങ്ങൾ ഇന്ന് ധരിച്ച വസ്ത്രം അത്ര നല്ലതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഉദ്ദേശം എന്താണ് മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സംസാരം കുത്തുവാക്കായി തോന്നില്ല കാരണം അത് ഹേർട്ട് എന്ന എനർജിയോട് കൂടിയല്ല പോയത് എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല കാരണം ഇവിടെ ഹേർട്ട് ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹേർട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളോട് പറയുന്നയാൾ ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കില്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അയാളുടെ എനർജി ഇൻസെക്യൂറിറ്റി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു മോശമായി തോന്നിയാലോ ഇനി ഞാൻ ഈ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയും വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഒരു പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അത് ഹേർട്ട് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യും കാരണം എനർജി ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയുടേതാണ് വേദനയുടെ നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നില്ല സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്ര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെ പറയും ഇയാൾക്ക് മോശമായി തോന്നുമോ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് മോശമായി തോന്നുമോ മോശമായി ഇങ്ങനെ തോന്നും പറ്റില്ല അത് നല്ല ഗുണത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ അടുത്താ ഉള്ളത് എങ്ങനെയായിരുന്നാലും നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കണം ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രകൃതം പ്രകൃത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ശരിക്കുള്ള രൂപം ശാന്തിയുടെ ആനന്ദത്തിന്റെ അനുഭവം ചെയ്യൂ ഏത് ബന്ധത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ഫ്ലോ പോവും സഹജമായിട്ട് പോവും കർമ്മം പിന്നെ സ്വയം നടക്കും കാരണം ശരിയായ എനർജിയിലാണ് പോകുന്നത് അഗൈൻ ചെക്കിംഗ് ഇസ് ഓൺ യു നോ താങ്കൾ എത്ര നാച്ചുറലാണ് നാച്ചുറൽ എപ്പോഴാകും നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്നത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കൂ ഇതുവരെ സന്തുഷ്ടമായ ചെക്കിംഗ് ആണ് കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് സ്വയം അറിയാൻ സാധിക്കാറില്ല നമ്മൾ എത്ര ആൾക്കാരെ എത്ര വസ്തുക്കളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നു താങ്കൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രീഡം ആശ്രയമുള്ള അത്രയും കാലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന അസാധ്യമാണ് ഞാൻ ആരെങ്കിലും ആശ്രയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രീ ആകാൻ കഴിയും ഫ്രീ എന്നാൽ അയാളുടെ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിന്റെ പരിമിത ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഫ്രീ ആയി വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ ബോസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് ഞാൻ എന്തിനു നോക്കണം കാരണം എന്റെ മുഴുവൻ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ മറ്റ് വളരെയധികം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഇത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം നന്നായി മുന്നോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ താറുമാറാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി അത് ശരിയാണ് ബന്ധങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താ വേണ്ടത് നല്ല ഊർജത്തിന്റെ പ്രവാഹം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർത്തലാക്കണം എന്നല്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം ഓഫീസിൽ എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം പക്ഷെ ശരിയായ എനർജിയോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കർമ്മങ്ങളെ അതെങ്ങനെ ബാധിക്കും അത് മോശമാകുമോ ഹാപ്പിനെസ്സോടെ സ്റ്റേബിൾ ആയി ഒരു കാര്യം അത് ഓഫീസിലാകട്ടെ വീട്ടിലാകട്ടെ അതിന്റെ ഫലം മോശമാകാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന
ഇത്രയും അസ്വസ്ഥതയോടുകൂടി അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം ഈ ഇളകി മറിയൽ ഈ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഇതും പുറം ലോകത്തിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ ഞാനാണ് ക്രിയേറ്റ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പറയാനുണ്ട് മനസ്സ് സ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ നമ്മൾ മനസ്സ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഹേർട്ടായ കാരണോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം കാരണോ ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അത് ഫലിക്കില്ല കാരണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്കത് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കിയ ശേഷം പറയണം പക്ഷെ ഈ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ താഴ്ത്തി കാണിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ പരാതി കൊടുക്കാൻ എന്നെ ഉയർത്തി കാണിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ വിമർശിക്കാൻ ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ അവതരിപ്പിച്ചാലും അതൊരിക്കലും നടക്കില്ല കാരണം എനർജി അതിന്റെ കൂടെ പോകുന്നില്ലേ ഊർജം വാക്കുകളുടെ കൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ത് നമ്മൾ പറയും ഞാൻ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണല്ലോ അയാളോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് അത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഏത് കോണിലൂടെയാ നോക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് അവരുടെ ജീവിതയാത്രയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് അത് അദ്ദേഹത്തെ ഹേർട്ട് ചെയ്തുവെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെയോ എനിക്ക് എന്റെ എനർജി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അയാളെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷെ സ്വയം ചെക്ക് ചെയ്യൂ എന്റെ വേർഡ്സ് ആണോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് കർമ്മമാണോ അതിന്റെ കൂടെ എനർജിയുടെ ഒരു പാക്കറ്റും കൂടി പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണത് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആദ്യം ഏതാണ് എത്തുന്നത് എന്നാണ് എനർജി എത്തുന്നു ഒന്ന് ചിന്തകൾ പ്രവഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ വാക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നു ആദ്യം ചിന്തിച്ചു ആ ഇതെന്ത് രൂപാണ് എന്ത് ഡ്രസ്സാ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയും ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്തൊരു നല്ലതാണ് എന്താ റിസൾട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയും ഞാൻ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് അവരോട് സംസാരിച്ചത് പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്റെ സംസാരം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോയത് എന്നിട്ട് നാം പറയുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഐ ജസ്റ്റ് കാൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ഐ കാൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ സെൽഫ് ഐ കാൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് വൈ ഐ ഡു ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് അതിനിടയിൽ ഞാൻ ഒരു കൺവേർട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒന്ന് വിചാരിക്കും കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കും അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നയാൾ ഇതാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ലതായിട്ടല്ലേ തോന്നേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നു അയാൾ നല്ലതല്ല ഞാൻ ഇത്രയും നന്നായി സംസാരിച്ചു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലതായി തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഫോക്കസ് വീണ്ടും പുറത